നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബയോ അബോർഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എക്സസൈസിൽ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും നമുക്കിന്ന് നോക്കാം ഈ ചോദ്യം നോക്കൂ അറേഞ്ച് കോളംസ് ബി ആൻഡ് സി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഐറ്റംസ് ഇൻ കോളം എ കോളം എ ക്ക് അനുസരിച്ച് കോളം ബിയും സിയും ശരിയാക്കി എഴുതാനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ എയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കാറ്ററാക്ട് ഗ്ലൈക്കോമ കഞ്ചൻടൈവിറ്റീസ് സിറോഫ്താൽമിയ ഇത്രയുമാണ് എയിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ കണ്ണിന് വരുന്ന അസുഖങ്ങളല്ലേ ഐക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫക്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസീസിലാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചത് അല്ലെ ഇനി ബിയിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ഇൻഫെക്ഷൻ ലെൻസ് ബിക്കം ഒപ്പേക്ക് കോർണിയ ബിക്കം ഡ്രൈ ആൻഡ് ഒപ്പേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡീസ് പ്രഷർ ഇൻഡി ഐസ് ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ബിയിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇനി സിയിൽ എന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡയറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് വൈറ്റമിൻ എ ഹൈജീൻ ലേസർ സർജറി ലെൻസ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് സർജറി അപ്പോ ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന് ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സിയിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കിനി ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം കാറ്ററാക്ട് കാറ്ററാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ കാറ്ററാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെൻസ് ഒപ്പേക്കാവുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് അല്ലെ ലെൻസ് ഒപ്പേക്കാവുന്നു അപ്പൊ ലെൻസ് ഒപ്പേക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ കാഴ്ച ഇല്ലാതെ ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോ അതിനുള്ള പ്രതിവിധി എന്താണ് അതിനുള്ള പ്രതിവിധി ലെൻസ് മാറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ കാറ്ററാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസ് ബിക്കം ഒപ്പേക്ക് ലെൻസ് ഒപ്പേക്കായി മാറുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതിനുള്ള പ്രതിവിധി ലെൻസ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് സർജറിയാണ് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഗ്ലൈക്കോമ അല്ലെ ഗ്ലൈക്കോമ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഗ്ലൈക്കോമ എന്ന് പറയുന്നത് അക്വസ് ഹ്യൂമറിന്റെ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കാതെ വരുന്നു അക്വസ് ഹ്യൂമർ ബ്ലഡിലേക്ക് റീ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രഷർ കൂടുന്നു കണ്ണിനകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടുന്നു അങ്ങനെ എന്തായിട്ട് വരുന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ണിനകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടുന്ന സമയത്ത് കാഴ്ച ഇല്ലാണ്ട് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഇത് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ലിനെയൊക്കെ ഈ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ സെല്ലൊക്കെ നശിക്കാനും അങ്ങനെ കാഴ്ചയില്ലാതെ ആവാനും കാരണമാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോമയുടെ ലക്ഷണം എന്താണ് ഇൻഡീസ് പ്രഷർ ഇൻഡി ഐസ് അല്ലെ അതാണ് അതിന് കാരണം അപ്പോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രതിവിധി ഇതിന് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക ഗ്ലൈക്കോമ ഒഴിവാക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ലേസർ സർജറി നടത്തുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ലേസർ സർജറി വഴി നമുക്ക് ഗ്ലൈക്കോമയെ ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് കഞ്ചൻടൈവിറ്റിസ് കഞ്ചൻടൈവിറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഈ ചോദ്യം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വന്നത് കഞ്ചൻടൈവിറ്റിസിനെ കുറിച്ചാണ് കഞ്ചൻടൈവിറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഞ്ചൻടൈവയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ തൊടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ കഞ്ചൻടൈവിറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അത് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ അത് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെ കണ്ണ് കണ്ണ് നല്ല വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വരാതിരിക്കാനുള്ളതും അത് വന്നാൽ മാറാനുള്ളതുമായിട്ടുള്ള വഴി അപ്പോ കഞ്ചൻടൈവിറ്റിസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ദൻ ഹൈജീൻ ആണ് സി കോളത്തിൽ വരുന്നത് ഇനി അപ്പൊ അടുത്തത് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ സിറോഫ്താൽമിയ എന്ന് പറയുന്നത് കോർണിയ ഡ്രൈ ആൻഡ് ഒപ്പേക്ക് ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് അത് പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ എ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ഇതിന് കാരണം അപ്പൊ ഇത് വരാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റാൻ എന്താ ചെയ്യാം വൈറ്റമിൻ എ കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അല്ലെ അപ്പോ കാറ്ററാക്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ കാറ്ററാക്ടിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ലെൻസ് ഒപ്പേക്ക് ആവുന്നു അതിന് ഉള്ള പ്രതിവിധി ലെൻസ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് സർജറിയാണ് ഗ്ലൈക്കോമയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻഡീസ് പ്രഷർ ഇൻഡി ഐസ് അല്ലെ ലേസർ സർജറി വഴി നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും കഞ്ചൻടൈവിറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഞ്ചൻടൈവയ്ക്ക് ഉണ്ടാ
ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല സിയും ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അത് എന്തിനാ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ഐ അപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അല്ലേ നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം എന്ന് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഡു എ ബി ആൻഡ് സി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇൻ ദി എബോ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഇതിൽ എയും ബിയും സിയും എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ ഡു കൺജങ് ടൈവ ആൻഡ് ടി എസ് പ്രൊട്ടക്ട് ദി ഐ ഇത്രയുമാണ് ചോദ്യം അപ്പോ നമുക്ക് ഏ മനസ്സിലായി ഇതൊരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണെന്നല്ലേ ആ ഫ്ലൂയിഡ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ലെൻസിനും കോർണേക്കും ഇടയിലുള്ള ചേംബറിൽ അതായത് അക്വസ് ചേംബറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അക്വസ് ചേംബറിൽ ഏത് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ഇനി ബി എന്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ ആയിരിക്കും അത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽസ് ഇൻ ദ ചേംബർ ബിറ്റ്വീൻ ദി ലെൻസ് ആൻഡ് റെറ്റിന ലെൻസിനും റെറ്റിനയ്ക്കും ഇടയിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് അക്കസ് ഹ്യൂമർ കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഏതൊക്കെയാണ് എ ബി സി എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എ എന്ന് പറയുന്നത് അക്വസ് ഹ്യൂമർ ആണ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ലെൻസിനും കോർണിയയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള അക്വസ് ചേംബറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ ആണ് അതെവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ലെൻസിനും റെറ്റിനയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്താണ് വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു കഞ്ചങ് ടൈവയും ടീയേഴ്സും എങ്ങനെയാണ് കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ അതാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോ കഞ്ചങ് ടൈവ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മ്യൂക്കസ് ഐബോളിന്റെ ആന്റീരിയർ പോർഷനെ എന്തിന് ചെയ്യും എന്ത് സഹായിക്കുന്നു അറിയോ ഡ്രൈ ആയി പോവാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ കഞ്ചങ് ടൈവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂക്കസ് എന്തിനു സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഐബോൾ ഡ്രൈ ആയി പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടീയേഴ്സ് എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് കണ്ണിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ലുബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ കണ്ണിലെ സോറി കണ്ണീരിൽ കാണുന്ന ടിയറിൽ കാണുന്ന ടിയേഴ്സിൽ കാണുന്ന ലൈസോസൈം എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം എന്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ജേംസിനെ ഒക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ കഞ്ചങ് ടൈവ സെക്രീഡ്സ് മ്യൂക്കസ് which protects the anterior portion of the eyeball from being dry and tears clean and lubricate the anterior part of the eyeball lysozyme the enzyme present in tears destroy germs that enter the eyes appo itrayum aanu ee chodyathinte uttarangal ini ee moonamathu chodyam ningale textbook il thannittulla chodyana to ee textbook il ulla aadithe rendu chodyangalkulla uttaram nammale ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആ പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു ഐയുമായി റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഫിഗർ ഓഫ് ഇയർ ഈസ് ഗിവൺ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ റീ ഡ്രോ ഇറ്റ് ആൻഡ് നെയിം ആൻഡ് ലേബൽ ദി പാർട്സ് മെൻഷൻഡ് തന്നിട്ടുള്ള പാർട്ടുകൾ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് ലേബൽ ചെയ്യുകയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിത്രം പകർത്തി വരയ്ക്കുകയും വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാ തന്നിട്ടുള്ളത് എ പാർട്ട് ദാറ്റ് റിസീവ്സ് ദി വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഡ്രം ഇയർ ഡ്രമ്മിന്റെ വൈബ്രേഷൻസ് ആരിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് മിഡിൽ ഇയറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇയർ ഓസിക്കിൾസിലേക്കാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എയുടെ ഉത്തരം എന്താണ് ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് ആണ് ഉത്തരം എയുടെ ഉത്തരം ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് ആണ് ദൻ ദ ട്യൂബ് ദാറ്റ് കണക്ട്സ് ദി ഫാരിങ്സ് ഫാരിങ്സുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്യൂബ് ഏതാണ് യു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് ആണ് അല്ലെ യു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് ആണ് ബിക്കുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ് യു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് ഈ ഭാഗമാണ് ദെൻ പാർട്ട് വേർ ദി ഓഡിറ്ററി റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സീൻ ഓഡിറ്ററി റിസപ്റ്റേഴ്സ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് കോക്ലിയയിലാണ് അല്ലെ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ കോക്ലിയയാണ് സീക്കുള്ള ഉത്തരം അതാ ഏതാണ് കോക്ലിയ എന്നുള്ള ഭാഗം ഈ ഒച്ചിനെ പോലെ കാണും സ്നെയിലിന്റെ തോട് പോലെ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് അല്ലെ ഈ ഭാഗം കോക്ലിയ ദെൻ ഇവിടെ ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് ഇത് യു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് ആണ് ബി യു സ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് സി കോക്ലിയ ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ
membranous labyrinth is in the inner ear is filled with perilymph d eustachian tube amplifies and transmit the vibrations of tympanum to the internal ear idile edakeyana seri alengil idellam thettaano endha nalla namukku nokka appo first thendana curvature of lens induces when viewing nearby object അടുത്തുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലെൻസിന്റെ കർവേച്ചർ കൂടുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ശരിയാണ് അവിടെ ഒന്നും തെറ്റൊന്നും ഇല്ല തിരുത്താനായിട്ട് തെറ്റൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അത് ശരിയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് നോക്കൂ വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഈസ് റീ അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ബ്ലഡ് നമ്മളിപ്പോ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ ആണ് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അത് ബ്ലഡിലേക്ക് റീ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കാതെ വരുമ്പോഴല്ലേ ഗ്ലൈക്കോമ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോ വിട്രിയസ് ഹ്യൂമർ ആണോ ഇവിടെ വരിക അല്ല അല്ലെ അക്വസ് ഹ്യൂമർ ആണ് ബിയിൽ വരിക അപ്പൊ ബി തിരുത്തി എഴുതണം അതെന്താണ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ ആണ് അപ്പോ അക്വസ് ഹ്യൂമർ ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ആൻഡ് റീ അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ബ്ലഡ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ദെൻ membranous labyrinth in the inner ear is filled with perilymph membranous labyrinth ne agathu kaanunnathu perilymph aano alla le endolymph aanu appo c inde uttara endana endolymph aanu veruga ivide sherikkum membranous labyrinth in the inner ear is filled with endolymph ennana varendathu appo perilymph evide kaanapadunnu nu ormiyundo membranous labyrinth num bony labyrinth num ാണ് പെരിലിംഫ് കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മള് ഇന്റേണൽ ഇയറെ കുറിച്ച് ഇയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ് ആംപ്ലിഫൈസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദി വൈബ്രേഷൻസ് ഓഫ് ടിംബാനം ടു ദി ഇന്റേണൽ ഇയർ യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ് ആണോ അത് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അല്ലെ യൂസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ് മിഡിൽ ഇയറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അതല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വൈബ്രേഷൻസിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ യൂസ്റ്റേഷൻ ട്യൂബിന്റെ ഫങ്ഷൻ ടിംബാനത്തിന് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ഇയർ ഓസിക്കൾസ് ആണ് അല്ലെ ആ മൂന്ന് സ്മോൾ ബോണുകളാണ് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നത് വരുന്ന വൈബ്രേഷനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റേണൽ ഇയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇയർ ഓസിക്കൾസ് Amplifies and transmits the vibrations of tympanum to the internal ear. அப்போம் மன்சிலாயில் எந்தக்க மாட்டங்களாக வருத்தின்டுத்தன்ன? இனி, அடுத்து சோதி நோக்கு, Name the cells A and B, A யும் B யும் ஏதக்கியானம் எழுதனம். நீங்கு சித்திரங்க அண்டப்பத்துனே மன்சிலாயிட்டுந்தாவில் ஏதக்க செட்டிகளானன்ன? Then, explain the role of cells in making vision possible. Vision இதக்க இது எங்கனியான How impulses are generated when light rays fall on it? Light rays வெரும்போ, எங்கனி ஆனு impulse formation நடக்குந்து என்னுலதம் பரையனம். அப்போ, A என்ன பரையந்தும், B என்ன பரையந்தும், ஏது செல்லானந்து மன்சிலாயோ? Shape நோக்கிட்டன் நம்கு கண்டு பிடிக்காலே, Road shape அல்லதான, Road cell, Cone shape அல்லது, Cone cell அப்போ, A என்ன பரையந்து, Road cells ஆனு, B என்ன பரையந்து, Cone cells ஆனு. இத ROAD CELLS DIM LIGHTல் போலும் ACTIVE ஆவுந்து அதுகொண்டு தென்னே DIM LIGHTல் வச்துக்கலை காணான் சகாயிக்குந்து ஆரான ROAD CELLS ஆன எத்தனால் கோன் CELLS இந்திரானு சகாயிக்குந்து Color Vision ஆனு சகாயிக்குந்து அல்லே அப்போ ROAD CELLS CAN ACTIVATE EVEN IN DIM LIGHT SO THEY HELPS TO SEE OBJECT IN DIM LIGHT AND CONE CELLS HELPS IN COLOR VISION இதான B இது உத்திரம் A B இப்போது எங்கனியான இம்பல்ஸ் ஜெனரைட்டைப் ஏப்படுந்து நமுக்கு நோக்காம். லைட்டு வெருந்த சமேத்து E cone cellsலும் road cellsலும் காணப்படுந்த pigmentsலே road opsினும் photo opsினும் அவா அவையிடை கடகங்களாயிட்டு மாருந்து இது dissociateயிது retinaலும் opsினும் ஆயிட்டு மாருந்து அப்போ E conversionலே E process எந்து காரணமாவுந்து இம்பல்ஸ் போம் ஜியன் காரணமாவுந்து அங்கனே ஆ போம் ஜிதிரில் இம்பல்ஸ் optic nerve வழி எங்கோட்டைக்கத்துந்து பிரையின்லைக்கத்துந்து அல்லை செருபரத்திலைக்கத்துந்து அங்கனே அனு நம்க்கு vision possible ஆவுந்து அப்போ நம்க்கு வாய்க்கா in the presence of light pigments in cone and road cells cone cells and road cells dissociate 
This chemical change leads to the formation of impulses. These impulses are transmitted to the cerebrum through optic nerves and this enables vision. Now, we have to part in the third part. Now, we have to discuss this part in the third part. Now, this video is helpful for you. If you like this video, please like and share and subscribe to the channel. Now, we will start the next video. Thank you.